少主，您说什么？您要用自己的一半命元替他打通淤堵，这万万不可。这件事情，你无需多管，你只要到时候在屋外替我护法即可。可是少主，命元乃修行之人根本，一旦损伤很难恢复。难道您忘了主公临终所托，要夺回尊主之位？现在怎可为了一个来历不明的女子，拿自己的生命冒险？这件事情。我心中自有论述，你无需多言。你既然跟了我，就违我的命令侍从，否则你就离开。属下誓死保护少主少主，叔，尊主来找你了。族兄，今日怎么有闲情来我这儿了？招路呢？族兄说笑了，族嫂在哪里？我怎么会知道？重复的话，我不想再说第二遍。话已至此。我也劝族兄清醒一点。朝露姑娘若是有意躲着你，又怎会让你找到呢？所以不如……本尊再问你最后一次，朝露在哪儿？朝露姑娘已经离开了晚花阁，是我送她走的。你说什么？你，他。是本尊的妻子，不想死活，就把人交出。你的妻，若真是你的妻，又怎会离你而去？族兄，我劝你清醒一点，别再自欺欺人了。朝露姑娘早就跟我说过，你与她而言，不过是一场阴差阳错的孽缘而已。族兄，求你了，不要伤害我哥哥。哥，你没事吧？指环，嗯，最近怎么不见黎渊？黑鹰说二少主这两日正忙着，没空过来。少夫人，你和少尊主指环，我决定离开这里。离开这里，你要去哪里？去我该去的地方。少夫人，你能带我一起走吗？我性格不是很好，跟其他人也不太合群。当初若不是少尊主看我安静。也不会安排我过来服侍你。你要是走了，我一个人在这儿也没什么意思。好，那你便不要叫我少夫人了。从今以后，你我就以姐妹相称。嗯。黎渊，你是哪里不舒服吗？怎么看上去如此憔悴
，这两日偶感风寒，倒也没什么大碍。朝露姑娘如何了？我已经好多了。此次前来是来跟你辞行的。辞行？朝露姑娘要去哪儿？我想去无忧谷看看。既是如此，那我明日送送朝露姑娘。多谢朝露姑娘，你当真无事？要不我先送你回去。原来你真的在这里早就跟你说过了，还请少尊主不要再过多纠缠。你知不知道，我这几日一直在找你。穆<笑>婷，现在我已经不欠你什么了。你我之间仇深似海。这道鸿沟是谁都无法跨越的。本尊说过，不许你离开我身边半步。苏兄，朝露姑娘已决定，你何必强人所难？让开！朝露姑娘，你没事吧？凡事为什么消失了？我早就跟你说过，我已经不欠你什么。若你执意作乱，今日我必死在你面前。你真的宁愿死，也不愿待在我的身边。是朝露姑娘，朝露姑娘怎么有空来古内做客啊？上次听闻你被绑走了，我还十分担心呢。这位是，这是我的好姐妹指环，云喜哥哥，我们现在无处可去，不知你可愿暂时收留我们？当然，当然不可以啦！这里不欢迎你们，朝露妹妹，哎呀。朝露妹妹，这么久不见你，我都快想死你了。你也不来看看我，姨娘，这怎么嘛、啊？我和朝露妹妹啊，一见如故，亲如姐妹。嗯、呃，是的，云喜哥哥。你怎么知道那有个狗洞呢？这个地方我熟啊，还有更好玩的。走，我带你去看。嗯、啊，你俩怎么又来了？让我们当我们无忧谷是什么地方啊？告诉你们，赶紧滚，否则休怪我不客气。且慢。看着倒是眼熟，咱们是在哪儿见过吗？我干嘛要怕他？现在他们都还不认识我。我也觉得很眼熟，可能是我们比较有缘分吧，姐姐。啊！完蛋了，完蛋了！<笑>妹妹呀、啊，我就觉得咱俩一见如故。我在这古内连个说真心话的人都没有
，为了一套，是这一套。好多陪陪姐姐我呀！啊，姐姐，你这皮肤可真好啊，这看起来比月影侄女的皮肤还要好呢。<笑>妹妹净说大实话。姐姐，这你和月影侄女组在一起，不知道的。还以为她才是姑妈呢。哎、呀<笑>姐姐，你平时都是怎么护肤的？这个我可是在行，去我院里再慢慢聊。嗯<笑>。哎呀，瞧我这脑子，这见到姐姐一开心，把正事给忘了。我来这儿啊，是想找云喜哥哥有点事儿的。啊、哦，你们找喜儿啊？那什么，让月莹。算了，佳洛。你亲自带着朝露妹妹过去，请吧，姐姐。等回头空了，我再来找你玩。哎，你们这是怎么用辈分的？<笑>这个没事儿，以后呀，咱们就各轮各的。我管你叫妹，你管她叫哥，她管我叫娘，合理。不过。以后你要是真能成为我儿媳妇儿，那咱们就能天天在一起了。<笑>朝露妹妹啊，你就安心的住在这里，有我在，我看谁敢欺负。还好当时没选择和他做敌人。朝露姑娘若不嫌弃，便同你的好友。在这住下。你们二位久未相见，肯定有很多话要讲吧？我就先不打扰了，先回房了。还记得初次和姑娘相见时，你便说我是你命中注定之人。从那时候，我就觉得同姑娘有一种说不出来的缘分。云喜哥哥。不是朝露，虽然你现在并不认识我，但没关系。从今天开始，你就提前认识我了。你要知道，我是你命中注定之人。云喜哥哥，刚才就听见有人说我谷中来了客人，原来是朝露姑娘。云云前辈，恕朝露叨扰了。哎，怎么会呢？上次若不是朝露姑娘在，我儿云喜还不知道是什么样子。老朽该感谢你才是啊，只是担心你那位夫君。朝露已同晚花阁，无任何关系。看来朝露姑娘是遇到了什么麻烦。既如此，那就安心住下。是能与我有教养之恩，难道我要眼睁睁的看着他再次覆灭吗？可对于穆婷，我又下不了手，我到底该怎么办呢？你这个贱人，你迷惑姑妈和云喜师兄，混到我们无忧谷来，究竟是何居心？怎么，又想拿你的鞭子抽我？哼，你可别忘了，我可是你大师兄请来的贵客，这你若是再得罪我。可就是打云喜哥哥的人。<笑>对了，你姑妈也不会放你。<笑>我就知道你没安好心，跑过来勾引云喜师兄似的。你以为你这样说，我就不敢打你了？月莹，不得无礼。师兄，你不知道，他刚刚明明都承认了。好了，这次我暂且不跟你计较，若再有下次。<笑>师兄，云喜哥哥，师兄，药呢？可能忘了拿，我去拿。云喜哥哥。姑娘与老朽素昧平生，冒昧闯入，是为何意？此番冒昧上门打扰，自然是要给谷主您送份大礼。哈哈哈哈哈
是何大礼呢？前几日，少夫人，也就是朝露，在晚花阁被劫，我们二少主偶然识得一块名牌，特地命我前来相送。有何指教？云喜哥哥，你放心，我一定会想办法治好你的心疾的。真的能治好吗？当然了，云喜哥哥，你可是要活得长长久久的。着陆姑娘，<笑>多谢你啊，又救了我们喜儿一命。着陆妹妹，嗯，云前辈客气了，不过是举手之劳而已。那你们先聊。我就先告退了。哎，真的没有看出来，朝露对于喜儿是有情有义啊。喜儿，要不要爹爹给你去说说？我也觉得不错呢。以后不要和朝露姐妹相称，成何体统啊？你个没良心的！自从嫁给你之后，你一直冷落我。也没让我出过门，就这朝露姑娘吧，和我亲近一些。再说了，这也不影响她成为我的儿媳呀、啊。孩儿的身体是好是坏，说不定难事就。你看，这花开得如此繁茂，岂能因为我而凋谢枯萎？哎，喜儿，爹爹绝不会让你有难一日。怎么了？这般心不在焉的？朝露，你老实告诉我。是不是心里还惦记着少尊主？怎么可能？他可是灭我师门的大魔头。我只是，我我只是好奇，我明明已经断了情人谷的联系，为何他好似对我还未断念绝情？情若入心，便会根深骨髓，自此绵延不绝。又岂是这些外物可以掌控的？朝露，我跟在你和少尊主身边多时。看得比谁都要清楚。其实你们之间早已动心起念，即使没有情人骨，也无损丝毫的情爱。长露，若你真的还惦记少尊主，不如……少主，穆婷这几日。一直待在花樱台吗？最近几日从未离开。那就盯好他，别出什么乱子，让主母操心。少主尽管放心。啊啊我用我弯弯的拉不紧你渐远的身，你说剪发第一眼是忘掉心上人。我不相信你对半尊从未有过半点情意。我还以为、啊、周露，我就知道你不会来。我就知道你不会离开我身边。我知道你灭我师门，我是永远都不会原谅你的
刀和对你，也无真情可言。周不了乾坤，跋山涉水，虚度一夜。难逃余生，怎能留我一痕？换取隔世的相认。拥抱前尘，今生投入三魂，还有一颗我心底之恨。将你重复，与他缘起情深，为此生。尊主突然再次失去理智，可见大事不妙啊！是啊，以尊主目前的情况来看，不知道以后还会发生什么可怕的事情。难道当年的预言？什么预言？那明火是自己跑到婷儿体内的。若非如此，婷儿可能早就溺水身亡了。过往种种皆非他所愿，凭什么就要给他安一个可能会祸乱八荒的罪名？但这明火毕竟是阴邪之物，当年尊主出得明火之时，不也控制不住的屡次伤人？若不是老尊主耗尽元神，将其封印，后果将不堪设想。白长老所言极是，姿势体大，这尊主之位够了。如今婷儿体内的明火并未完全破开，更何况穆萧林去前。也留有秘术，就算日后有事，我也可以替其加固封印。即便如此，以尊主目前的状况，恐怕也难以担其大任吧。依我看，不如让尊主好好静养，国内之事就先由二少主暂管。也只能如此了，渊儿。婷儿休养期间，阁内诸事就有劳你了。伯母言重了，侄儿定会替族兄处理好分内之事，你也不用过于担心。想必族兄休养个两三日，也就没事了。少主，当初少主让属下将那醉梦生悄悄放入花阴台，不料还真起了效果。这药可使人神志混乱，将心中所想之事无限放大，从而产生幻想。你且将它放入花阴台内。是。这幻药的确是厉害，只不过药性缓慢。还没法让穆婷完全封魔，看来我现在还无法完全接受晚花哥。少主此番受伤，也不见主母多加慰问。嗯，我知道，主母表面对我很器重，但由于我爹的原因，他一直都无法完全信任我。二少主，您来了。三小姐，这两日如何？自尊主休养以后，小姐日日都去送饭，只是……只是什么？只是听小姐说，尊主今日一直情绪不好，每次小姐都会被赶回来。小兰就是心疼小姐，叫她不要去了，可是她……小姐，哥，你怎么来了？族兄情绪还是很差吗？也不知道族兄什么时候能好起来。我这里倒是有一个办法，说不定可以帮到族兄。真的？什么办法
这香名为凤藏，直至焚尽都不会留香，却极有安神镇定的作用。你将它放入族兄房内，对它定有好处。你怎么又来了，祖兄？我来给你送饭啊！都跟你说过了，不必。祖兄，你为何总要将我拒于千里之外？难道在你心里还想着那个朝露不成？他都把你害成这样了！出去！祖兄，早晚有一天你会知道，谁对你是真心的。露儿，你难道忘了此行的目的了吗？现在这个大魔头就在眼前，你为何还不动手？夫人，待我替你除了这些蝼蚁，到时候便没人能够阻止你我了。露儿，杀了林芳尊，你难道要让同门师兄都死不瞑目吗？救你们！